来，李明，你就住这儿啊。哎，啊，干嘛？小舅舅要扣我税啊？错，是小舅住这儿。那我睡哪儿啊？客厅啊。小舅为什么去大哥房间睡啊？你大哥每天工作那么累，你每天有手好闲的。快点收拾你东西。好了，啊，打扰了，啊，没事没事，开玩笑的。来了，姑娘。哎，不用不用不用，你你你走了啊。啊。来，怎么样？够不够青春？喜不喜欢？你女朋友？不是，她叫万家，是我大哥的陌生情人，跟我们家住邻居的。我去外头的照片，然后悄悄卖给我大哥。哼，不看了。这个一点杂色也没有，怎么样，喜欢吗？木姐，哎，客户的项链呢？我们已经维修好了，麻烦你给万博小姐送过去。叶总，你看，我的客户在这儿，我走不开，叫小王去行吗？这样吧，你的客户我来接待。这个吴小姐啊，是我们的 VIP， 你得亲自去一趟。好吧，那我这就去。好的，来。哎呀，小姐，你今天来的很不凑巧，我们小姐刚好不在家里，要不你先等一会儿。好。嗯，那我把项链给你，你把珠宝的单子给我。好的，请你稍等。是，哎，吴董回来了。这位是？啊，他是珠宝店的，是来给小姐送修好的珠宝，让我给他拿单子的。小姐，你看是这个单子吗？呃，对，是这个单子。谢谢你啊，我走了。啊，请等一下，我可以给你要张名片吗？我想跟你。嗯，怎么样？怎么
根本就想不通。跟我有什么关系啊？啊？你长得有什么让你恶心吗？我倒希望跟你没关系啊。喂喂，你把话说清楚啊。我两个月没来李家了，所以呢？所以呢？黄雨欣，你不记得你做了什么了？我不需要你负责任，你不至于连手术费也让我自己付吧？转表演系了，演戏太好了，没看到，眼泪，他眼光，他转转，他圈圈，哭了，哭了，被他相信了吗？废话嘛，我都哭了。小点声，小点声。你没看到华星的表情，当时在吃一面包，恨不得把自己给噎死有没有？没想到你还会这一套。四咱俩就联手把他整死，看他以后敢不敢乱泡妞啊啊！好。我说吴董啊，你是不是又有新的酒店要开张，让我的珠宝店再加了门？老爷，凡是我开的酒店里边，一定有你的分店。我要是跟你脱钩了，你说我要怎么去跟我的客人交代？对了，我跟你打听点事儿，你们珠宝店里是不是有一个店长叫华梦君呢？有啊，你认识吗？是这样的，那天呢，他把我们家 Amber 送修的珠宝拿来我们家，我一见到他觉得有点眼熟，他长得很像我一个老朋友的老婆，但是我又不敢确认。那你认错人。他压根没结过婚。哦，我看他长得挺不错的呀，不像是嫁不出去的样子。再跟你说啊，这个女人呢，一把年纪没结过婚，却有两个二十出头的儿子。哦，两个儿子，没错，而且还不是一个娃娃生。哦，两个儿子不同姓，很显然同母异父。大儿子姓韩，很显然这是随爸姓，是小儿子就狠了，直接跟他妈妈姓华，这说明什么？说明他的父亲肯定是一个混蛋。没事吧？没事。我跟你说啊，跟他这么长时间，我就没听他提起过这个男人。后来我问他，他就说他死了，也不知道真的假。一个女人独立抚养大两个孩子，也够不容易的。你认为她不容易吗？嗯。其实她活得挺滋润的。你看啊，白天呢在我店里卖珠宝，到了晚上她就去酒吧上班，开心的很，而且身边也没断过男人。我就纳了闷了啊。你说这个女人成天脑子里面想什么呢？一把年纪了，活得不清不楚。哎，嗨，我又来看你了，还好你还在，没被人买走。既然那么喜欢，为什么不把它带回去呢？这么贵的戒指，我怎么买得起啊？哎
，小家伙，你愿意跟这位美女回家吗？嗯。资料，他们是三母子。老师，拍什么呢？拍谁？啊，你拍小舅吧。是不是？双眼皮，大眼睛。嗯，不错，帅。啊，好帅呀、啊！太可爱了。打不住啊！就我出去了吗？李小舅啊，帅怎么了？好帅呀、啊！我嫁给他吧。我小舅主意你还咋呀？你是对我们家帅哥最有兴趣的。嗯，对你最没兴趣了。你拍这个。告诉你啊，在事情还没有明朗化之前，我不允许你跟任何异性挤眉弄眼，包括小舅。装大男人是吧？你是不是怕我当着你的小舅妈，这辈子都摆脱不了我了？是不是？你怎么去？你来了，快受伤了！哎呀，把你死人头拿开，拿开，拿开！笑死了！我可不想让你小舅看见，对我失去想象的空间。你也讨小舅注意啊？那你不是还放不下我吗？与其当你女朋友，我更想当你舅妈。小舅舅妈来听听。嗯，你有毛病！你不去，我在这，你看我在这，哎我。你躲开点儿。喂，小九，嗯，小九，你答应我一件事好不好？什么事啊？如果你谈恋爱的话，拜托一定要在我的生活圈子以外找。为什么？我不希望我任何一个前女友做我舅妈。嗯。放心了，我不会谈恋爱的。嗯，哎，我来了，我来了。哎，妈，帮我放一下。妈，哎呀，来坐。男朋友呢？在停车，马上就到。哦。哎，来了。哎，哎，华三毛是吧？你好，你好，是蓝天。你好，华三毛。你好，你好。老师好。哎，老师好。他呢是他们的老师，在学校专业人品都是一流的。谢谢你照顾我姐。应该的，应该的。这是我见过最好的一个。你帮我拍照。哎呦，好，你姐长情蜜意，她也是。哎，哎，康公子啊，我有没有错过什么好戏啊？必须没有啊。他就是你小舅吧？啊。哎呦，这位帅哥一看就是梦姐家族的。小舅好，我是你们的邻居兼丁一哥的大学同学康威。康公子，嗯，是吧？应该叫康公主，很漂亮。小舅，康公子特别爱做菜，我想他一定会向你偷师的。去去去，有你什么事儿？哎呦，蓝老师，今儿穿的挺端庄啊。是不是梦姐又替你安排什么相亲了？哈，没有。我告诉你。下次呢，杨老师要再给你发那种暧昧短信，绷住了，甭理他。顽皮啊！你真的没变过，还是那么喜欢骗人
。你呀，就像爸一样那么正经，哪像是才比丁一大五岁的。上海真的挺漂亮。对啊，早就说过叫你来的，你看你就是不来，你说你错过了多少精彩？好，上海这么精彩，找到你喜欢的人了吗？从小呢，我就是看着帅哥长大的。咱爸那么帅，你也帅，我两个儿子都帅。一般的人，姐姐我怎么看得上呢？对吧？但上海那么大，难道你就一个人找不到？哎，有钱的人呢，太老；年轻人呢，又太穷。有钱又贴心的呢，又都是骗子。怎么找？告诉你，如果爸还在世的话，肯定给你气死。哎，嗯，你不会因为爸去世我没回家还生我的气吧？那我难道不生你的气了吗？啊？我知道，这么多年你一个人呢，撑着这个家很辛苦。我知道你不容易。大家都不容易。嗯，这么多年，你告诉姐，你找了几个女朋友？切，说你，说我干嘛？我有什么好说的？我呢，有你，还有两个儿子，挺好的，我的人生挺满足的，我急什么？我也有两个侄子，有你，我也不着急。不用看，你把我见傻了。你选一下啊。哈哈哈哈哈！怎么样？看看，介绍介绍。这个成都的，重庆，这个北京的，有没有喜欢的？没有。呃，不喜欢异地恋？看这几个。哎，这上海本地的。啊，这也上海的。你放心，他们都经过了我的层层筛选。你呢，就放心大胆的下手。你要用电脑，我给你用。啊，我不用。不不不，你没回答我呢。你想什么样的？高矮胖瘦，翘臀大屁股。都不喜欢。都不喜欢。嗯。你为什么不喜欢女朋友？啊？你那儿有问题吗？嗯、啊，有问题吗？不行是吗？还行。真心相信你，别别别，慢慢，这这不丢人，真的。刘小西，你告诉我，我我我有医院，真的，你可以去看看。不用不用，你留着。小西。啊。你下来一下。啊好。回来接着挑，好不好不？什么？钱呢？说好的钱，你不会又忘了吧？你查到什么了？放心，一切正常，只不过。小静，早。啊，哎，稳着稳着。这个是万家，我的闺蜜。你好，小静好，去跑步啊你？对对对。啊，前面有一个公园，你可以去那儿跑，空气特别好。然后呢，出了咱们小区，往右拐一点呢，就是银东头子给丁哥开的花店了。你没事可以去那儿看看。哦，好的，那我先走了。
，好，好，再见，拜拜，拜拜。有什么喜欢的没有？尽管拿去，借我这儿。不用，随便看一下。漂亮，像花园一样啊，是吧？哎，这家东西还不错，做的还挺好吃的。<笑>那当然了。哎，昨晚我全都给我打电话了，我没接。你干嘛不接呀、啊？新男友跟我在一块了。<笑>那你没再回他？我打了，他也没接。反而让他现在的女朋友接，还说让我以后不要再去打扰他。啊，那你怎么反应？没事吧？啊，没事儿。说让别帮忙，就是帮倒忙。我好心帮你，你还说我？康公子，康公子。啊。这选什么花呀？你问这个嘛？我随便问问。那就。西兰花吧，西兰花，一点都不好笑。不过说实在话，你这儿的花，我都不是很喜欢。为什么呀？他们从小在温室里长大，太娇贵了，不是我的性格。我明白了。
，这个你应该喜欢吧？你什么意思啊？说我浑身带刺儿是吧？不是，你看啊，他不管在春夏秋冬还是沙漠绿洲里，他都是常青的。我就特别喜欢这一款，而且我觉得他和你的性格特别像。像我一样，是花旦不开。阿梅，叫女魔转个身，转个身，撩一下头发，撩个头发。摄影，镜头跟近一点。哎，安宝，对面坐的帅哥是不是你男朋友啊？你是谁呀、啊？英之顾问，当然是最帅的那个喽。最帅的，不应该是我吗？他们说的是康达，他和我只是普通朋友而已。普通朋友。真的假的？他不是你男朋友吗？你要不透着点听听？大导演，那边那个女孩是你女朋友吗？谁啊？明知故问，当然是那个穿绿衣服的啦。人家可一直盯着你看呢。有那么多男生追我，他只是其中一个而已。他呀，我们只是普通朋友。普通朋友只是普通朋友吗？当然。他，摄影，把镜头换一下。喂。哥，你干嘛呢？我在片场呢，怎么了？我生日那天想请大家一起吃个饭。好，想要什么礼物？礼物呢就无所谓了，总之你人一定得到。就这样啊，拜拜。好的，我知道了。嗯，帅吗？帅啊。和我比呢？嗯，他比较 man， 你比较妹。我去。<笑>大导演。我有几个姐妹想请你拍个短片，不知道你有没有兴趣啊？难道你不知道吗？导演的一大权利，就是可以任意指定女主角。听起来好像没有什么原则嘛。但一部戏一开机，女主角就不会再换人了。你想说什么？我想说，你已经是我心中那部戏的女主角了。不知道你愿不愿意陪我一起参加我妹妹计划的生日 party？ 大八卦，康妹妹她哥居然吻了 amber 的手 ！Oh my god， amber 真的放弃你东了？反正这两个人刚才还说是普通朋友，转眼就被我拍到了。看两个人的眼神多暧昧啊！我勒个去！王子变导演。
跨度太大了吧？朋友心不是说了吗？巴厘岛发生很多事情，他肯定知道详情。哎，小伙伴们开微博了吗？洛伊要去好莱坞了。真的。京东，你你你怎么来了？我来找丁一。啊，他家有事儿回去了，很晚才回来。好，你也是在等他吗？没有，我今天是刚好路过这里，所以进来看看。那好。你也喜欢这种花？勿忘我。嗯，喜欢啊。我觉得他的名字很浪漫。怎么浪漫呢？不忘我，不要忘了我。这很明显是情侣之间才会说的话。一个人喜欢另一个人，其实最大的考验不是别人，而是时间。现在的人都太经不起时间的考验了。一辈子不忘记对方，这该是多忠贞的一种爱情啊！你不觉得浪漫吗？我觉得你就是拥有这种浪漫情怀的人。我，我不是。之前去巴厘岛，是我自己误会了你的意思。你心里住着一个人，他走不出来，别人也走不进去。要是他有一天，也像你一样懂我的心，就好。韩宁一直想，怎么还不回来？我听微微说，洛伊就要去好莱坞了，你会跟他一起去吧？祝你们一路平安。什么？洛伊就要去好莱坞了。洛伊
豆，也不要再难过了。有人真心的希望我，有人珍惜你，冰豆，你别这样。这样的话，关心你的人会很难受的。这座城市，有我这辈子都无法忘记的珍贵回忆。